由布院駅にぎやかですね再発見特別編今回は大分県由布市湯の坪街道をぺらり散歩ご紹介します再発見特別編湯布院田んぼだけがすごいこれは雪の湯布だけ迫力がありますね湯布院は日本一の温泉県大分のほぼ中央に位置し全国2位と言われる源泉数を誇る温泉をはじめ名宝湯布岳に見守られる場所にありますこれ何人みんな群がってるんだよくわかりませんがもう群がってきますこちらは何でしょうかカフェですねカフェですけど人が多いですねああ、明石の、えー、お菓子屋さんですねさんですね、旅行バッグというか、えー、ボストンバッグを持って旅行バッグを持って見られているところを見ると外国の方でしょうか由布院の住所は2種類の漢字が使用されインターチェンジは由布院 JR は由布院駅と表記が異なるため観光客からするととても複雑です。これはなんだ初めて見ましたというか5年ぶりなんでおこれは初めて見ましたねしかしどちらも間違っているわけではありませんもともと湯布院地方だったのですが昭和30年に湯布院町と湯の平町が合併したことで湯布院という地名が誕生地元住民の中でも2つの名前を厳密に分けてはおらず現在は「ゆふいん」とひらがなで表記することも多くなっていますゆふだけがすごいこんなに迫力があるとは思いませんでした。久しぶりに来たらいろんなお店ができていますね歓楽街を排した街並みは東の軽井沢西の湯布院と言われ女性に人気があります同じ温泉の街でも歓楽街が多く夜に賑わいを見せる別府市とは対照的な印象ですここは繁盛してるなドーナツ屋さんでしょうか他の温泉地に見受けられる規模の大きい旅館が存在しないのもこの町の特徴です東京都在住者を対象に「一度は行きたい温泉地」というテーマでアンケートを実施。湯布院は草津に次いで全国2位になるほど人気が一層高まっていますいつものロールケーキ屋さんですがご覧のようにも<笑>まだ朝10時過ぎですけど<笑>店内大変なことに<笑>おおこれはすごいなすごいことになってますよし湯布院温泉で
最もにぎわっている観光通りが駅から6分ほど歩いた地点から始まる湯の坪ガイドです JR 湯布院駅から近隣湖まで約30分の道のりにある湯の坪ガイドでは大分の特産品ゆず胡椒などを販売している土産店やご当地グルメである鳥店などをいただける飲食店などが40店ほどあります湯布院湯の坪商店街のホームページによると1952年湯布院盆地をダム化して水力発電所を建設する案件があったそうですしかし湯布院の地元の人たちはそれに反対し美しい自然豊かな観光地として発展していくために努力し現在の湯布院観光のメインストリートとなりました江戸時代の情緒あふれる様子を参考に湯の坪街道を企画したそうです撮影再開です、えー、リースタートです、うん、モンチッチのお店、うんうんうん久しぶり来ましたがすごいなあこれまだ人が人がすごいこと聞<笑>ちょっと<笑>ああありがとうございます,ういますうわおなんだこれはすごい<笑>これはすごいなこんなのかったまあいいやすごいことになっていますね。ゆふいんゆめゆめどうですか。おお千円の。金賞コロン大変なことに朝十時とは思えませんねうわーすごいなんだこれうん。
こっちが。人気ですね。お、五<笑>年ぶりに来たら変わってますね。お、こんなのが、わ、こんななんか建物ができてますね。ちょっとぐるっと回ってみました。日本語はほとんど聞こえません。朝10時過ぎですが人があまりにも多いですね。
オルゴールの森昭和か次第になってくるとだいぶ静かになりますね。あ、こんなフクロウの森がありますね。からちょっと近隣湖方面に行きます。ミッキーですね。ミッキーのミッキーのお店ができてますね。おお、ちびっこに大人気です。ちびっこに大人気。ちびっこに大人気ですね。え。スヌーピーのお店もできてますねおおすごいこういうのができてる、えー、前何のお店か覚えてませんがスヌーピーのお店ができてますさすがにここまで来ると人の波はありませんね。川の流れを聞きますね。ホタルのよ。銭湯とかありますねこういう感じですおお、それから五年久しぶりに来たらなんかすごいのが立ってますね木阿弥の社、えー、こ
体験工房みたいなのかなこっちは亀井井別荘亀井井別荘になりますねえー、こちらが田之倉の入り口になります料亭田之倉これは田之倉ですね田之倉になります再発見特別編ユフィン田んぼさて次は金輪湖に行ってみましょう。こちらパン屋さんです。超人気のパン屋さんです。湯の壺ガイドを抜けると散策のゴールである湯布院の観光名所近隣湖へ到着半分は温泉半分は冷泉が湧くという珍しい湖でその影響から秋冬のシーズンには朝霧の絶景が望めます周囲が約400メートルほどだと思われます。で泳ぐ魚の鱗が夕日で金色に輝いているのを見て、明治時代の儒学者が金輪子と名付けたとされています。湖には清水と温泉が流れ込んでおり、一年中水温が高いため。秋から冬の早朝には気温等の条件が揃えば湖面から湯気が立ち上がりますその光景はとても幻想的で美しいので早起きして見に行く価値があります湖周辺は散策路が整備されているのでぜひ魚や水鳥を眺めながら散策してみてくださいねあ,あ、すみません、どうも。じゃあ。あ,あ、すみません。よいしょ、ごめんなさい。はい。多いですね、人が。あ、ごめんなさい、すみません。すみません。熊が出てますね。
しで<笑>散策ルートですねあ,あ、ごめんなさい、すみませんよしよしよしあ、こちらちょっとした公園っぽくなってますねあ、向こう岸から見ていた鳥居がこちらから見えます。あ、ごめんなさい、すみません。しししいかがでしたか。こういうことか。ひまねこは、ゆふいんが大好きです。ゆふいんの。空気や水、とっても美味しいですよ。このチャンネルがいいねと思った方いいねボタンを押してくださいねそれからチャンネル登録していただけると嬉しいですこのチャンネルがいいねと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします